हेलो अंडी वेलकम टू पद्मा कुकिंग चैनल इरोजु मन ब्लॉग लो ओके रेसिपी में को इंट्रोड्यूस किया था ना आदोच्चे सी राजस्थानी ऑनियन पराठा दिन में चाला लेस इंग्रेडिएंट्स अंडे अन्य मन किंतु अन्य इंग्रेडिएंट्स तोटे मनम चाला इजी का सिंपल का चेस कोच्चू दान प्रिपरेशन अंतर कुड़ा में की ब्लॉग लो उन्तुंदे मसाला इनका अल्लम ये इंग्रेडिएंट्स उन्हें चालू दिन तोट में तो चाला इजी का सिंपल का ये रेसिपी प्रिपेयर चेस कोच्चो मैं के रेसिपी प्रिपरेशन आंतक कोड़ा चुपिस्ता ना चूसे तापक उन्हें ये लाख में नचिते लाइक चेंडी शेयर चेंडी सब्सक्राइब चेंडी कमेंट चेंडम मात्र मार्च को थैंक यू मुन्ते मनम चपाती पिंडेला तड़पता हूँ, से आधे विधंगा पिंड तड़प पेट को आले, और कटी स्पून ऑयल ले कौन सा मुफ्फन मटन दे, मनम गोदम पिंडेला तड़पे कौन सा मक्का पादी निम्शल दाने पाकने बैठे से पिंडी बागा नान दुंदे, मनम रेगुलर का चेस कुने चपाती पिंडेला तड़प कुंटे सर पोतुंदे इस चाले तो अंदर का ये पे ब्रेकफास्ट आन मटा टेवनिंग ब्रेक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लाजे इसको ची इवनिंग स्नैक लाग गुड़ा चेस को ची दी माने इन्टर उन्हें आइटम्स तोटे चाले सिंपल का ये पे रेसिपी दी माने पिंडी तड़प कुन तरह तक कुछ माइल लेसे से कुछ मोते बेटे स्पेटे स्कूंटे ओके टेन मिनट्स � दिन की चप्पन का इंग्रेडिएंट्स अन्य ऑनियन ने सेनाग पिंडी कोतमीरा कुछ हम इप्पर फर्स्ट ने नो जील का रवेस ना नो ऑयल वेसी आवा लेना उस टाइम लेदो टी जील का रवेस कुंटे चालू अल्लम पेस्ट उन्टे बाउंड उन्नर ने दिन की उन्टे अल्लम विलुली पेस्ट का कुंडा ओनली अल्लम अल्लम मुक्कल सान्ना मुक्कल का अल्लम पेस्ट उन्हें सर्पो तुन्दे अपने नाल्लम वेस्ट नानो कुछ अंजील का रवैया ने अल्लम वेसेस को आले ऐते ऑनियंस मात्रम कुछ अम चिन्ना कर्चेस कुन्टे बॉन्ड तुन्दे इनके ऑनियंस मात्रम को दिया चिन्ना साइज कर्चेस कुन्दे चूसेर हम आपाक्षी ले लार उस ने वेनकाल विनपिस तुन्दे का मिक्साउंड इधर एर्ली मॉर्निंग ने रिकॉर्ड जेस सुना नो इकड़ वैन काला कुछ उन्हें कटे साउंड सेस सुन्दी पक्षी अंटे इन दिलो चिल्ली इसको डेस कोच ग्रीन चिल्ली मेरी स्टेम उन्हें डेस कोच लेदर टा अवार्ड जेस कोच तरवाता करवे पाक लाइट या करवे पाक वेस सुना ने नो इवन ने वेंच कॉल मंद का मनम इधर � लाइटिंग सरिगे सारी पोले अनपिस सुन्दिना को ओके नो प्रॉब्लम पर प्रोसीजर ऐते में एक रोज अपने नान का दा दान प्रकारन मेर चेस चूरण्डे करवे पाक वेगिन तरवात अपुरो इनका मन्नम कुन्च हम कलर को संपास पुएस को ने इंगुआ वेस कॉलेंड इंगुआ वेस कुन्टे टेस्ट बाउंड तुन्दे कुद्दिया इंगुआ गुड़ा वेस कॉले � तरवाता ने नो जल्लिंच पेट कुन्ना सेना पेंड उन्दे तरवाते इन दिलो इपुड़ो का थ्री टेबलस्पून्स कुछ अम्प इधर टेबलस्पून तोटा का थ्री टेबलस्पून सेना पेंड वेस कॉले अंटे मंटा कुड़न ने मेरो फ्लेम चला तक्कू पेट कोण इन द कंटे मार्ड पोतुन्दे सेना पेंड का दा चला स्लो फ्लेम पेट कोनी वेंच कॉल अंटे प मंच कलर रोस सुन्दी गोल्डन कलर अलाव उच्च वर को मंच का अंत फ्राई चेस कोण्डी कुंच अमीर अड पक्का इधर की ना मार्ड पे चांस सुन्दी का बटे कुंच अम्म याद वेगे वर को पक्का नहीं उन्नडी चुन चुन डिप्रेला मंच कलर रोचे सुन्दी पिंडन तो वेगी पेंडी 
ఇలా పిన్ ఉండలు లేకుండా మొత్తం అంతా ఒక్కసారి బాగా మిక్స్ చేసేసుకున్న తర్వాత నేనైతే ఆనియన్స్ కొంచెం పెద్ద సైజ్ కట్ చేశాను అదొక్కటి కొంచెం ఎందుకంటే మనం పరాటా చేసేటప్పుడు అవి మనకి తగిలి అవి పరాటా సరిగ్గా రాదు ఒత్తడం అనమాట కాబట్టి ఆనియన్స్ కొంచెం చిన్న సైజ్ కట్ చేసుకోండి బాగుంటుంది ఇప్పుడు శనగపిండి వేగిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఈ ఆనియన్ వేసేసేయాలి వేసి అంతా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఈ ఆనియన్లో వాటర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ మాయిశ్చర్ తోటి ఇది చక్కగా మనకి పొడి కూరలాగా అయిపోతుంది ఇంకా నేను ఇందులో ఏం మసాలాలు యాడ్ చేయలేదు ఇప్పుడు కొంచెం వేగిన తర్వాత మనం అన్ని మసాలాస్ యాడ్ చేసుకుందాం చూసారా మొత్తం ఎలా అయిపోయిందో ఇప్పుడు మనం ఇందులో అన్ని మసాలాస్ వేసుకుందాం ఈలోపు ఆనియన్ వేగుతుంటుంది ఫ్లేమ్ ఎప్పుడు చాలా చిన్న ఫ్లేమ్ పెట్టుకోండి హై ఫ్లేమ్ అసలు పెట్టద్దు అడుగు వండిపోతుంది ఫ్లేమ్ చిన్నగా పెట్టుకొని ఫస్ట్ మనం కారం వేసుకుందాం కారం మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు వేసుకోండి కారం మీరు స్పైసీగా తినాలనుకుంటే కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోండి నార్మల్గా తినే వాళ్ళు తక్కువ వేసుకోండి కారం ఉప్పు కొంచెం మసాలా ఏదైనా ధనియాల పొడి కానీ ఉంటే అది వేసుకోండి లేదంటే చోలీ మసాలా ఇంకేమైనా స్పైసెస్ గరం మసాలా ఏదైనా ఉంటే కొద్దిగా వేసుకోండి టేస్ట్ బాగుంటుంది నేనైతే చోలీ మసాలా ఉంది నా దగ్గర అదే వేసాను ఉప్పు కారం కొంచెం చోలీ మసాలా వేస్తున్నాను నేను కొత్తిమీర ఉంటే కొత్తిమీర కూడా కొద్దిగా ఎక్కువ వేసుకోండి బాగుంటుంది ఇవన్నీ వేసుకొని దాన్ని కొంచెం ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ వేయించుకోండి ఈ మసాలాలన్నీ వేసాక ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ వేయించేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకి దగ్గర ము అంటే ఇట్లా పొడి కూర ఎలా ఉంటుందో అలా తయారవుతుంది ఇది నా దగ్గర కొద్ది కొత్తిమీర కొంచెమే ఉంది అది వేసేసాను నేను ఇంకా అంతా మిక్స్ చేసుకోవడమే ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ ఇది ఇలా వేయించుకుంటే లో ఫ్లేమ్లోనే వేయించుకోవాలి వేయించుకుంటే మనకు దగ్గరగా పొడి కూరలాగా తయారైపోతుంది ఇది ఆల్మోస్ట్ అయిపోయిందండి ఉల్లిపాయలో ఏదైతే నీరు ఉంటుందో దాంతో ఇది మంచిగా దగ్గరగా అయిపోతుంది ఇంకా మనం నీళ్లు పోయడము అది ఏం అవసరం లేదనమాట ఇందులో జస్ట్ ఇలా పొడి పొడిగా ఉంటుంది కానీ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందండి నేను ఎప్పుడు చేయలేదు ఇది ఫస్ట్ టైం ఇది ఇలా ఇలాంటి పరాటా చేయడం కానీ నిజంగా చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీ ఇంట్లో ఎక్కువ కూరగాయలు లేనప్పుడు ఇలా చేసేసుకుంటే చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది అనమాట మనకి పని టేస్ట్ కూడా బాగుంది దీన్ని నెయ్యితో కాల్చుకోవచ్చు లేదంటే మీరు ఆయిల్తో కూడా కాల్చుకోవచ్చు అది మీ ఇష్టం చూసారు ఇప్పుడు అంతా ఇలా దగ్గరగా అయిపోయిందో ఇంకా మనకు రెడీ అయిపోయినట్టే ఇది ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇలా పొడి పొడి కొంచెం ఉల్లిపాయ వేగినట్టుగా మనకు తెలిసిపోతుంది ఆ టెక్స్చర్ రాగానే మనం ఆఫ్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనం పరాటా ప్రిపేర్ చేద్దాము మనం తడిపెట్టుకున్న పిండి ఉంది కదా ఇప్పుడు పరాట ఒక్కటి చేయడం నేను చూపిస్తాను మీకు మామూలు చపాతీ లాగే మనం ఫస్ట్ ఉత్తేసుకోవాలి చపాతీలాగా చిన్న సైజ్ చపాతీలాగా తర్వాత మనం ఆ స్టఫింగ్ అందులో పెట్టుకోవాలన్నమాట ఆ స్టఫింగ్ కూడా మీ ఇష్టం అండి ఎక్కువ పెట్టుకోవచ్చు తక్కువ పెట్టుకోవచ్చు స్పైసీగా తినే వాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువ పెట్టుకోండి నార్మల్గా తినే వాళ్ళు తక్కువ పెట్టుకోవచ్చు అది ఇంకా మీ ఇష్టం అనమాట నేను ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్ ఫుల్ వేసాను అనమాట ఈ మిక్చర్ అందులో దీన్ని మనం ఇంకా కవర్ చేసేసుకోవాలి దీన్ని ఒక పొట్లను లాగా చేసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు చేసుకొని పరాటా లాగా ఒత్తేయడమే 
చాలా సింపుల్ క్విక్గా అయిపోయే రెసిపీ అండి ఇది అన్నీ మనకి ఇంట్లో అవైలబుల్గా ఉండే వాటితోటి చాలా డిఫరెంట్ ఐటమ్ చేసుకోవచ్చు మనం ఇలా తప్పకుండా మీ అందరికీ ఇది నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి చూసారా ఇలా నొక్కేసుకుంటే మనం ఇది టూ లేయర్స్ లాగా వస్తుంది ఇలా చేస్తూ ఇలా చేయడం వల్ల మనం ఇంకా నిదానంగా మనం స్టఫింగ్ బయటికి రాకుండా ప్రెస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అంతే ఇప్పుడు ఆనియన్స్ చిన్నగా చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనం పరాటా చేసేటప్పుడు అది డిస్టర్బ్ అవ్వదనమాట లేదంటే మధ్యలో ఇలా హోల్స్ పడిపోవడము అలా జరుగుతుంది అందుకే కొంచెం ఆనియన్ సైజ్ చిన్నగా ఉంటే చాలా బాగుంటుంది ఇంకా అంతే అండి అలా ఒత్తేసుకొని దాన్ని మనం నెయ్యిలో కాల్ చేసుకోవడమే మీ ఇష్టం నెయ్యి పడిన వాళ్ళు నూనెతో అన్నా కాల్చుకోవచ్చు లేదంటే నెయ్యి ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు నెయ్యితో అన్నా కాల్చుకుంటే సరిపోతుంది ఇంకా మన పరాటా చేయడం అయిపోయింది ఇంతే ఇప్పుడు మనం కాల్ చేసుకుందాం దీన్ని పెనం మీద మరి మందంగా ఒత్తుకోకండి కొంచెం పలుచగానే ఒత్తుకోండి మరి మందంగా ఉంటే తిబ్బరొట్టిలా ఉంటుంది ఇప్పుడు పలుచా చేసుకుంటేనే అది బాగుంటుంది అయితే మనం ఆయిల్ ఎక్కువ వేసి మనం ఫ్రై చేస్తే పైన నుంచి ఏంటంటే మంచి క్రిస్పీగా తయారవుతుంది అనమాట పైన లేయర్ పైన క్రిస్పీగా లోపల సాఫ్ట్గా ఉంటుంది అలా ఫ్లేమ్ హై ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకొని కాల్చుకోండి నేనైతే ఆయిల్ రాస్తున్నాను పైన ఇలా రెండు వైపులా కాల్చుకున్నారంటే వేడి వేడి పరాట రెడీ అయిపోతుంది తప్పకుండా మీ అందరు కూడా ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి మీకు ఎలా కుదిరిందో నాకు కామెంట్లో చేసి చెప్పండి ఇంతే అండి ఇంకా మనకు వేడి వేడి పరాట రెడీ అయిపోయింది మీకు ఇప్పుడు దాని లేయర్ చూపిస్తాను ఎలా వస్తుందో టూ లేయర్స్కి ఎలా వచ్చిందో చూపిస్తాను చూడండి మనకి ఇలా అవుతుంది మనం దీన్ని పెరుగుతో తినొచ్చు లేదంటే టొమాటో సాస్తో కూడా తినొచ్చు ఓకే ఇప్పుడు నేను రాజస్థాని ఆనియన్ పరోటా ఎలా తయారు చేయాలో మీకు ప్రిపరేషన్ చూపించాను కదా ఇప్పుడు ఇది ఇలా లేయర్ లాగా వస్తుంది అనమాట చూసారు కదా మీరు ఇలా లేయర్ లాగా వస్తుంది మనకి అంటే మీరు స్టఫింగ్ ఎక్కువ పెట్టుకోవచ్చు అంటే మీ నచ్చినట్టు పెట్టుకోవచ్చు కొద్దిగా పెట్టుకోవచ్చు లేదంటే ఎక్కువ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఇది పైన అంతా క్రిస్పీగా వస్తుంది అంటే మనం ఆయిల్ ఎక్కువ వేసి మనం కాల్చుకుంటే పైన అంతా క్రిస్పీగా వస్తుంది అనమాట దీన్ని మనం పెరుగు ఇంకా షుగర్ ఈ రెండు మిక్స్ చేశాను నేను దాంతో తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు నేను చేశానని టేస్టీగా ఉందని చెప్పడం కాదు ఇందులో ప్లస్ మైనస్ రెండు చెప్తాను నేను మెయిన్ మనం ఏంటంటే స్టఫింగ్ మనము చేసేటప్పుడు ఆనియన్స్ ఉంటాయి కదా పీసెస్ చాలా చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలి నేను కొంచెం పెద్దగా కట్ చేశాను అనమాట అలా కట్ చేసినందు వల్ల ఏంటంటే చేసేటప్పుడు మనకి అది మధ్యలో హోల్స్ పడిపోతుంది మనకి పరాట చేసేటప్పుడు అందుకని స్టఫింగ్ చేసేటప్పుడు మనకి ప్రాబ్లం లేకుండా నీట్గా రావాలంటే ఆనియన్స్ చిన్నగా కట్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు నేనైతే కొంచెం టేస్ట్ చూసి మీకు చెప్తాను ఇలా ఉందో నేనైతే ఫస్ట్ టైం ప్రిపేర్ చేశాను ఇది ఎప్పుడు చేయలేదు నేను ఓకే అన్ని సరిపోయినాయి కరెక్ట్గా ఉంది ఒక ఆనియన్స్ ఒకటి మాత్రం మీరు చిన్న సైజు కట్ చేసుకోండి చాలా బాగా వస్తుంది అంటే చేయడానికి ఈజీగా వస్తుంది ఇంకా ఇది పెరుగు షుగర్ తోటి మనం కాంబినేషన్గా తీసుకుంటే మాత్రం ఎక్సలెంట్ ఉంటుంది ఇది నేను చేసి నేను చెప్పానని చెప్పడం కాదు మీరు కూడా ట్రై చేయండి తప్పకుండా చాలా బాగా కుదురుతుంది నాకు కామెంట్లో చేసి చెప్పండి మీకు ఎలా కుదిరిందో ఏంటి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్